தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பாஜக வேட்பாளர்களே நம்முடைய வானதி சீனிவாசன் ஏன் நம்முடைய எல் முருகன் அண்ணாமலை அண்ணாமலை இவங்க எல்லாமே மோடி ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஜெயலலிதா ஃபோட்டோ போட்டு போட்டுக்கிட்டாங்க இந்த வினோதம் இந்த அற்புதம் ஜனநாயக அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நடந்தது மனிதர் இந்திய கோ இந்திய வரலாறின் கருப்பு பக்கத்தை மீண்டும் நினைவுபடுத்தி நாங்கள் பாடம் கற்பித்தோம்னு ஒரு உள்துறை அமைச்சர் பேசுவது எவ்வளவு அவலமானது இதான் நாடா சுடுகாடா இது ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை இதில் கொடுமை என்னன்னா அதை காங்கிரஸ் கட்சியே பெருசாக பேசல இந்திய ஜனநாயகம் சபக்குழியை நோக்கி பயணிக்கிறது மேலும் மேலும் இந்த தேர்தல் வெற்றிகள் ஜனநாயகத்தின் வெற்றி என்று எவராது கருதுவார்களே ஆனால் அவர்கள் ஒன்று மூடர்களாக இருக்க வேண்டும் வலதுசாரி சித்தாந்த அயோக்கியர்களாக இருக்க வேண்டும் அஞ்சாயிரம் கோடி தேர்தல் ஃபண்டு வச்சிருக்கவனையும் ஐம்பது கோடி தேர்தல் ஃபண்டு வச்சிருக்கவனையும் ஒன்றாம் மாத விட்டு தேர்தலில் யார் ஜெயிக்கிறீங்க பார்த்துக்கோங்க மக்கள் முடிவு பண்ணுறது என்ன பேச்சு இது இது தேர்தல் ஆகுது பிஜேபியின் பணபலத்துடன் குஜராத் தேர்தல்களில் எதிர்கட்சிகளால் மோத முடியாது இது ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டே கிடையாது கோவிடால் வந்து லாக்டவுனை வந்து ரொம்ப கந்தரகோலமாக அனௌன்ஸ் பண்ணி எந்த முன்னேற்பாடும் இல்லாமல் கோடிக்கணக்கானவர்கள் நாடு முழுதும் நடந்து போய் இன்ஃபேக்ட் சூரத் மாதிரியான இடங்களில் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்பட்ட பிறகும் மக்களுக்கு வந்து மோடி மேலே வந்து வருத்தம் இருக்க ஒழிய கோவம் இல்லை தேர்தல் முடிவுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன மீண்டும் ஒரு முறை பிஜேபி குஜராத்தை கைப்பற்றி விட்டது எட்டாம் தேதிக்கு நடக்க வேண்டிய வாக்குக்கணி வாக்கெடு வா வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது வெறும் சம்பிரதாயமான ஒன்று தான்எனக்குஜராத்தில் <laughs> பிஜேபி ஆட்சியை தக்க வைத்து கொண்டு விடும் என்று தான் தோன்றுகிறது எவ்வளோ சீட்ஸ் டிஃப்ரென்ஸுன்றது தான் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்த கடைசி சட்டமன்ற தேர்தலில் மொத்தம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சீட்ஸ் அசம்பிளிக்கு அதில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது பிஜேபி எழுபத்தி ஏழு காங்கிரஸ் ஜெயித்தது டஃப் ஃபைட்டு கொடுத்தது காங்கிரஸ் அதில் ஜெயித்ததில் பதினோரு பேர் அங்கே ஓடி போட்டான் அதுக்கப்புறம் அது வேறு விஷயம் இந்த முறையும் வர இந்த முறை வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயமா ஆம் ஆத்மி கட்சியும் ஓஆசியோட ஏஎம்ஐஎம் கட்சியும் இருக்குது பட் அவங்க வந்து ரொம்ப சின்ன பிளேயர்ஸ் தான் காங்கிரஸை வந்து அவங்களால் மேட்ச் பண்ண முடியாது பிஜேபிக்கான பிரதான எதிரி குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் தான் சமீபத்தில் நான் இந்த நாட்களுக்கு முன்பு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குஜராத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசும்போது எங்களோட மெயின் எனமி காங்கிரஸ் தான் ஆம் ஆத்மி இல்லைன்னாது ஆம் ஆத்மியால் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்த முடிஞ்சதே தவிர ஆம் ஆத்மியால் வந்து ஓட்டாக கொண்டு வந்து பூத்தில் வச்சு மக்கள் ஓட்டு போடுற அளவுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆம் ஆத்மி கட்சி கண்டிப்பாக கிடையாது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி எண்பத்தொம்பது சீட்டுக்கும் டிசம்பர் அஞ்சாம் தேதி தொண்ணூற்றி மூணு சீட்டுக்கும் தேர்தல் நடக்குது இப்போ மொத்தம் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ க்ரோட்ஸ் வாக்காளர்கள் டிசம்பர் எட்டாம் தேதி வந்து வாக்குப்பதிவு நடக்க இருக்குது ஸோ இது இட்ஸ் அ ஃபோர்கான் கன்ஃபியூஷன் வாங்க ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட முடிவுகள் அது அப்படி தான் எனக்கு தோணுது அதாவது வேறு அதிசயம் நிகழ்ந்தால் ஒழிய அங்கே பிஜேபி ஆட்சியை இழப்பது என்பது கடினம் எவ்வளவு சீட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்கிறாங்கன்றது தான் பார்க்கணும் கடந்த முறை எழுபத்தேழு தொண்ணூத்தொம்போதுன்றது பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் காங்கிரஸுக்கு பார்க்கப்பட்டது இந்த முறை வந்து இன்னும் நெருக்கத்தில் வந்து பிஜேபி ஜெயிக்குது அப்படின்னா அது வந்து மோடி அமித் ஷா கம்பெனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடியாக தான் வந்து விழும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே ஸ்டார் கம்பெனரே இப்போ வந்து நரேந்திர மோடி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தான் சுற்றி சுழண்டு பிரச்சாரம் பண்ணுறது அமித் ஷா நரேந்திர மோடி வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தொகுதிகளில் நாலு தொகுதிக்கு ஒரு ரேலின்னு வாங்க பேரணி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நாலு தொகுதிக்குனா வந்து நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது ரேலிஸ்க்கு மேலே வந்து பிரதம மந்திரி வந்து ஒரு மாநில தேர்தலில் வந்து நாலு தொகுதிக்கு ஒரு பேரணி நடத்த வேண்டிய அளவுக்கு பிஜேபி அங்கே உள்ளே தள்ளப்பட்டத நிர்பந்தம் என்ன வந்தது நாற்பது ஸ்டார் கேம்பெயினர்ஸ் எல்லா மாநில முதலமைச்சர்கள் ஹேமமாலினி உள்ளிட்ட திரைப்பட நடிகைகள் இவங்க ஏழு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இவர்களெல்லாம் உள்ளே போக வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு என்ன வந்தது ஆகவே குஜராத்துன்றது வந்து வெறும் அது ஒரு மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் வெற்றி அல்ல அதை தாண்டி வந்து அதோட பொலிட்டிக்கல் ரெலவன்ஸ் என்னன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக அங்கே வந்து 
பிஜேபி வந்து ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பரில் அங்கே பிரதம இப்போ முதலமைச்சராக போன நரேந்திர மோடி ரெண்டாயிரத்தி இரண்டு இனக்கலவரங்களின் பொழுது மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவராக உருவா உருவெடுத்தார் கோத்ரா இனக்கலவரங்களுக்கு பிந்தைய மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற கலவரத்தில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பொருட்கள் வந்து சூறையாடப்பட்டன தேர்தல்களை வந்து இது தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நடக்க வேண்டிய தேர்தலில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணார் அவர் பிரமாதமாக ஜெயித்தார் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஜெயித்தார் ஏழில் ஜெயித்தார் பன்னெண்டில் ஜெயித்தார் பிரதமரான பிறகு பதினேழில் ஜெயித்தார் இப்போ அடுத்த தடவை போகிறாங்க ஆறாவது அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டைம்ஸ் பாஸ்ட் சிக்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் கடந்த இருபத்தேழு ஆண்டுகளில் ஆறு தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்ற பாஜக ஏழாவது தேர்தலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மோடி வந்த பிறகு அங்கே மூணு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மாறிட்டாங்க மோடி இஸ் த ஒன்லி ஃபேஸ் மோடியை மட்டும் வச்சு தான் அவங்க ஓட்டு கேட்குறாங்க வேறு பெரிய ஓட் கேச்சர்ஸ் யாருமே கிடையாது அமித்ஷா சுற்றி சுழண்டாருனாலும் இப்போ ஓட் கேச்சுங்கிறது வந்து இவங்க தான் யார் மோடி 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 அண்ட் மோடி தான் இதில் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து பணம் அதாவது வந்து பிஜேபிக்கு இருக்கக்கூடிய பணம் வந்து தேர் ஃப்ளஷ் வித் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்னீர்கள் இது சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு வந்து ஏடிஆரோட ரிப்போர்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்ததுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் மேலே பேசும்போது சொல்லி கொண்டிருந்தீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்லேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது வந்து கிடைத்த கார்பரேட்ஸோட ஃபண்டிங் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்க்கு பிஜேபிக்கு தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட் அதாவது நூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி கிடச்சி காங்கிரஸுக்கு பத்து கோடி ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மற்ற எல்லா கட்சிகளுக்கும் சேர்ந்த இருபது லட்சம் பிஜேபி இஸ் ஃப்ளஷ் வித் ஃபண்ட்ஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த தேர்தல் பிரச்சாரம் ஆரம்பித்த கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக நாலொன்றுக்கு முந்நூறு ஜெட் விமானங்கள் குஜராத்திற்கு உள்ளே இறங்கி ஏறி கொண்டிருக்கின்றன குஜராத் முழுவதும் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக பாஜகவை சேர்ந்த பல்வேறு தலைவர்கள் போவது மட்டுமல்லாமல் வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வெவ்வேறு நபர்கள் குஜராத்துக்கு உள்ளேயும் குஜராத்துக்கு வெளியிலிருந்து குஜராத்துக்கு உள்ளேயும் நாலொன்றுக்கு முந்நூறு ஜெட் விமானங்கள் பிஜேபிக்காக தேர்தல் பரப்புரை செய்பவர்களை குஜராத்துக்கு உள்ளேயும் சுமந்து சென்று பறந்து கொண்டிருக்கின்றன குஜராத்துக்கு வெளியிலிருந்தும் உள்ளே போய் பறந்து கொண்டு வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஜெட் விமானத்திற்கான தொகை என்பது இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் என்று சொல்வார்கள் எவ்வளவு பணம் பிஜேபி கிட்ட இருக்கின்றதுக்கு கணக்கே கிடையாது ஏன்னா வந்து தேர்தல் பங்கு பத்திரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரகசிய தன்மை என்பது இப்போ நீங்கள் தேர்தல் பங்கு பத்திரத்துக்கு ஸ்டேட் பேங்க்கில் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும்போது போய் போடுறீங்க பிஜேபிக்கு ஏன் எவ்வளோ காசு கொடுக்குறாங்கன்றது எதிர்கட்சிகளுக்கு தெரியாது ஏன்னா ஸ்டேட் பேங்க்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பிஜேபிக்கு தெரியும் ஆனால் மற்ற கட்சிகளுக்கு எவ்வளோ வருதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஏர்டோல் பாண்ட்ஸில் கூட ஒரு ஆர்டிஐ ரிப்ளை வந்திருக்கு அதாவது ஏர்டோல் பாண்ட்ஸை வந்து அமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐடைய பர்மிஷன் வேணும் அப்படின்னா ஆனால் அதையும் மீறி ஆர்பிஐக்கே தெரியாது ஆர்பிஐக்கே தெரியாமல் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதை சேலஞ்ச் பண்ணி போட்ட கேஸ் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்னமும் நிலுவையில் இருக்குது இசி இப்போ ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் வருதுன்னா கூட ஏடிஆர் ரிப்போர்ட்டை தாண்டி ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் யாருக்குமே தெரியாதுன்னா ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் எப்படி வந்தது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இல்லை ஏடிஆர் ரிப்போர்ட்ன்றது ஒரு அளவுக்கு தான் போக முடியும் ஏடிஆர் ரிப்போர்ட்டை தாண்டி கடந்த பத்தாண்டு இந்த தேர்தல் பங்கு பத்திரங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து நினைக்கிறேன் பதினேழு பதினெட்டு கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் பிஜேபிக்கு வந்த டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது ஒரு அளவுக்கு தான் மற்றவர்களுக்கு தெரியுமே ஒழிய இட் ரன்ஸ் இன் டு ஃபியூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் சில ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள் வந்து பாஜகவிற்கு தேர்தல் பங்கு பத்திரங்கள் மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சில நூறு கோடி ரூபாய்கள் கிடைத்திருக்கிறது மற்ற கட்சிகளுக்கு பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் தான் கிடைச்சிருக்கு பிஜேபியின் பணபலத்துடன் குஜராத் தேர்தல்களில் எதிர்கட்சிகளால் மோத முடியாது இது ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டே கிடையாது மற்றதெல்லாம் தூக்கி மேனிஃபெஸ்டோவில் என்ன சொல்கிறோம் எவ்வளோ ஓட்டர்ஸு எட்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ மாற்றம் வந்தது இருபத்தேழு இருபத்தேழு வருஷமாக ஆறு ஆறு டேம் ஜெயிச்சுருக்காங்களே எப்படி ஜெயிச்சிருக்காங்க எல்லாம் ஐயா ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிம்பிள் கொஸ்டின் பிஜேபியோட பணபலத்துடன் இன்றைக்கு இந்த தேர்தலில் நான் சொல்கிறேன் வேறு எந்த கட்சியாலும் போட்டி போட முடியாது அதுவும் குஜராத்ன்றது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் அமித்ஷாக்கும் பிரிஸ்டிஜிஷ் மற்ற மாநில முதலமைச்சர்லாம் ஏன் போய் குஜராத்தில் வந்து அப்படி வந்து ஆளும் தங்களுடைய தலைமையின் தொங்கு சதைகளாக எதற்காக அங்கேயே போய் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் இவர்கள
பிஜேபி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து இன்று வரையில் பிஜேபிக்கு இருக்கக்கூடிய பண பலம் குறிப்பாக தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய பணம் மற்றும் தேர்தல் பத்திரங்கள் அல்லாமல் வரக்கூடிய பெருமுதலாளிகளின் பணம் இவற்றோடு எதிர்கட்சிகளால் போட்டி போடவே முடியாது இது ஒரு தேர்தலே கிடையாது அதாவது வந்து மலைக்கும் மடுவுக்குமான மோதல் இது முந்நூறு ஜெட் விமானங்கள் ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கின்றன எங்கிருந்து வந்தது இந்த பணம் அப்போ எப்படி வந்து நீங்கள் பிஜேபி அங்கே தோக்கும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க தேர்தல் முடிவுகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன மீண்டும் ஒரு முறை பிஜேபி குஜராத்தை கைப்பற்றி விட்டது எட்டாம் தேதிக்கு நடக்க வேண்டிய வாக்குக்கணி வாக்கெடு வாக்கு எண்ணிக்கை என்பது வெறும் சம்பிரதாயமான ஒன்று தான் இப்போது குஜராத்தை நம்ம ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்துத்துவ லெபாரட்ரி அப்படின்னு கூட கடந்த காலங்களில் வந்து குஜராத்தை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அது போக பொலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸும் வந்து நிறையா குஜராத்தில் வந்து பிஜேபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க சிஎம் சார் மாற்றதாக இருக்கட்டும் என்டிஆர் கேபினெட் ஒவ்வொரு நைட்ஸு வந்து ஷஃபில் பண்ணுறது இப்போ வந்து நியூ ஃபேஷஸை வச்சு இது பண்ணுறது ஒரு இது வரைக்கும் வந்து ஒரு மோடி பிரதமரான பிறகு நாற்பத்தெட்டு எலெக்ஷன் வந்து இதோட சேர்த்து நாற்பத்தெட்டு ஸ்டேட் எலெக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எங்கேயுமே லோக்கல் லீடர் ஃபேஸ் இல்லாமல் அவங்க வச்சது கிடையாது மோடி ஃபேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் மோடி ஃபேஸ் இல்லாமல் ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இங்கே வந்து வெறுமன மோடி ஃபேஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அப்போ எங்கள் லோக்கலில் இருக்க கேண்டிடேட்ஸ்க்கோ இல்லை அவங்களுக்கான ஒரு மதிப்பே இல்லாமல் நான் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அகேன்ஸ்ட் த டெமோக்ரஸி ஆகிடாது சார் உங்கள் கேள்வியிலே உங்கள் பதில் இருக்குது அப்படி தான் நடந்து கொண்டு இருக்குது இந்தியா முழுவதும் எல்லா தேர்தல்களிலும் மோடி படத்தை போட்டு தான் ஓட்டு கேட்பார்கள் அது கவுன்சிலர் எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி உள்ளாட்சி தேர்தல்களாக இருந்தாலும் சரி அசம்பிளி எலெக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி மக்களவை தேர்தல்களாக நாடாளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி மோடி 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 தான் அவங்களுக்கு அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அதற்கு ஒரே விதிவிலக்கு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் பாஜக வேட்பாளர்களே நம்முடைய வானதி சீனிவாசன் ஏன் நம்முடைய எல் முருகன் அண்ணாமலை அண்ணாமலை இவங்க எல்லாமே மோடி ஃபோட்டோ இல்லாமல் ஜெயலலிதா ஃபோட்டோ போட்டு ஓட்டு கேட்டாங்க இந்த வினோதம் இந்த அற்புதம் ஜனநாயக அற்புதம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நடந்தது ஆனால் இன்றைக்கி குஜராத்தில் நடப்பது என்னென்னா அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படியே அதிகப்படியானது எங்கேயுமே வந்து அந்த மாநில முதலமைச்சர் ஒரு பேர் கூட எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை பூபேந்திர சிங் பாட்டீல் பட்டேல் பட்டேல் அவர் ஃபோட்டோவாக ஒரு பேரை எங்கேயுமே கிடைப்பா பாருங்கள் அவர் பேர் கூட நம்ம மனசில் பார்த்தியில் ஆனால் டைம் அவர் வந்து என்னென்னா வழக்கமாக பிஜேபியோ இல்லை எந்த ஸ்டேட்லேயுமே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி ஜெயிச்சு எம்எல்ஏ தான் போடுவாங்க இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சிஎம் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ ஃபஸ்ட் டைம் எம்எல்ஏ முதலமைச்சர் அதுக்கு முன்னால் இருந்த ஆனந்தி பென் நமக்கு தெரியும் மோடி வெளியில் வந்தோம்னா அந்த அம்மா தான் வந்தாங்க இப்போ யூபி கவர்னர் விஜய் ரூபானின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரை தான் வந்து மா கம்ப்ளீட் கேபினட்டையை மாற்றிட்டு தூக்கி போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து ஒரு தேர்தலில் ஜெயிச்சு தூத்து வரத்துக்கு சமயம் அதுக்கு பிறகு வந்தது தான் பூபேந்திர பட்டேல் இன்றைக்கி அங்கே உள்ள நிலைமை என்னென்னா எல்லா தொகுதிகள்லேயுமே வந்து மோடி அவர்களுடைய படமும் அவருடைய பிரச்சாரம் தான் நிற்குது கம்ப்ளீட்லி மோடி பர்சனாலிட்டியை மோடி என்ற ஆளுமையை நம்பி தான் குஜராத் தேர்தல்களை பாஜக சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து ஒரு வினோதமான ஒரு போக்கு இது வந்து அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படியாக இது பார்த்தீங்கன்னா வெல் இது வந்து என்னென்னா இட்ஸ் அ நியூ லோன் நம்ம சொல்லணும் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ யோகி ஆதித்யநாத் வந்து அவர் இதுக்கு முன்னால் குஜராத் தேர்தல்களுக்கு அவரை பரப்புரைக்கு அழைத்ததில்லை இந்த முறை முதன் முறையாக அவர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஃபேஸஸ் தேவைப்படுதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் இவ்வளவு இருந்தும் காங்கிரஸ் பலவீனமாக இருந்தும் கூட வந்து ஒரு அச்சம் ஒரு விதமான அச்சம் பிஜேபிக்கு உள்ளே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது குஜராத் எலெக்ஷன்ஸில் நம்ம வந்து ஜெயிச்சிடணும்னு தெரியுது ஆனால் வந்து மார்ஜின் கம்மியாக ஜெயிச்சோம்னா கடந்த முறை தொண்ணூத்தொம்பது எழுபத்தேழுன்ற மாதிரி காங்கிரஸ் ஒரு எழுபது சீட் அங்கே ஜெயிச்சதுனா கூட வந்து பெரிய வெற்றி தான் ஏன்னா இத்தனை பேர் போய் இறங்கியும் அங்கே காங்கிரஸ் வந்து பிரச்சாரத்துக்கு யாருமே கிடையாது ராகுல் காந்தி ஒரு நாள் எட்டி பார்த்துட்டு போயிட்டாரங்க பிரியங்கா காந்தி ஒரு நாள் வந்துட்டு போயிட்டாங்க சோனியா காந்தி போகவே இல்லை காங்கிரஸுக்கு எந்த பிரச்சாரமும் இல்லை அது மக்களை நம்பி அங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது அதனால் அங்கே நடக்கக்கூடிய தேர்தல்கள் என்பவை ஒரு விதத்தில் அது ஒன் சைடு கேம் ஆல்ரெடி மேட்ச் ஃபிக்ஸ்டு மேட்ச் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அஃபிஷியலாக டிக்ளேர் பண்ணணும் இல்லை சார் மேட்ச் ஃபிக்சர் அப்படிங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் தெரிஞ்சாலுமே வந்து பிஜேபி வந்து ரொம்ப இறங்கி போய் வேலை பார்த்துருக்காங்க மோடி வந்து பார்ட்டி ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு தரையில் உட்காந்து பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் கிட்டே பேசுகிறது இந்த மாதிரி நிறையா பொலிட்டிக்கல் ஸ்டன்ஸ்லாம் வந்து இந்த பார்ட்டி அவங்க செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கப்படுது இன்னொரு விஷயம் வந்து இங்கே என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னா குஜராத்தில் பிஜேபிக்கு
அந்த மாதிரியான வெற்றி இந்த முறை கிடைச்சதுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து மோடி வந்து சினத்துக்கு தான் மோடியின் சினத்தை கட்சிக்காரர்கள் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டோம் முந்நூறு ஜெட் விமானங்களை உள்ளே இறக்கியும் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணியும் நாற்பது ஸ்டார் ஸ்பீக்கர்ஸ் போய் ஏழு மாநில முதலமைச்சர்கள் போன பிறகும் எதிர்கட்சியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் காங்கிரஸோட கேம்பெயினே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது லிட்ரலி ஒன்றுமே கிடையாது காங்கிரஸ் தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது ஆம் ஆத்மியால் வந்து சலசலப்பை தான் ஏற்படுத்த முடிஞ்சது அதுவும் நாள் நெருங்க நெருங்க ஃபைட் பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்ட் பிஜேபி தான் அப்போ இதில் வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் டைம் டபுள் டிஜிட் தான் வாங்கினாங்க ஆளை பிடிச்சி ஈர்த்து தான் நூற்றி பதினொன்று வாங்கினாங்க இந்த முறை வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து மக்கோனா நூற்றி நாற்பது சீட்டு காங்கிரஸ் கட்சியோட த லீடர் யோகேந்திர மக்கோனான் இருந்தார் மாதவ் சிங் சோலங்கி மாதவ் சிங் சோலங்கின்னு ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் அவர் காலத்தில் ஒன் ஃபார்ட்டி எண்பது காங்கிரஸ் வாங்குச்சுன்னு சொன்னீங்க அதுதான் அவரோட இலக்குன்றாங்க அப்படிலாம் வந்ததுன்னா அது இன்னும் சைக்கலாஜிக்கல் பூஸ்ட் அவங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்டில் வந்து இருபத்தாறுக்கு இருபத்தாறு அடிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருபத்தி மூணு அடிச்சாங்க பத்தொம்பதில் இருபத்தாறு அடிச்சிட்டாங்க வெர்ச்சுவலி காங்கிரஸ் இஸ் வெதரிங் அவே ஆனால் மற்ற ஸ்டேட்ஸில் கா குஜராத்துக்குள்ள காங்கிரஸ் வந்து சாலிடாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த கட்டத்திலுமே காங்கிரஸ் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சுலேருந்து தோல்வி அடைஞ்ச இந்த ஆறு தேர்தல்களில் காங்கிரஸோட ஓட் பேங்க் வந்து முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட்டு கீழே போனதே இல்லைன்றாங்க இட்ஸ் வெரி சர்ப்ரைசிங் திங் தோக்குது பட் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஓட்ஸ் வாங்குறாங்க நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் இருக்க கோளாறு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட்டுக்கான சீட் அலோகேஷன்னா அது எங்கேயோ போய் நிற்கும் உங்களுக்கு வந்து வேறஸ் நம்ம சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் ஃபாஸ்ட் கோல் சிஸ்டம்ன்றதுனால நம்மளால் வந்து அதை வந்து இன்னும் இது பண்ண முடியல முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு மோடியோட பீக்கில் இருக்கும்போது கூட வந்து காங்கிரஸ் ஸ்கோடு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் இன்ஃபேக்ட் அண்ட் தட் தேட் எலெக்ஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் பர்சன்ட் அவங்க ஓட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து டிமானிட்டைசேஷனுக்கும் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் பிறகு நடந்த எலெக்ஷன் இஸ் அவர் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ட்ரேடர்ஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அது எப்பயுமே வந்து தொண்ணூத்தஞ்சில் காங்கிரஸ் தோல்வி அடைந்த அந்த தேர்தல் இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் ஆறு தேர்தல்களில் கடைசி தேர்தல் வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து காங்கிரஸ் வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்ட்ன்றாங்க இது இன்னொரு ஒரு ஃபேக்டர் வந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ அந்த கோத்ரா ரைட்ஸ்க்கு அப்புறம் நடந்த எலெக்ஷன்லேருந்து கணக்கு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு பிறகு நடந்த எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பிஜேபிக்கு ஒரு டவுன்வோட் ட்ரெண்டில் இருந்திருக்கு காங்கிரஸ் வந்து அப்போ ஃபிஃப்டி ஒன் கோத்ரா ரைட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து இன்றைக்கி செவன்டி செவன் வந்து வந்திருக்காங்க அவங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தான் இருந்து நைன்டி நைனுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்னும் ஒரு டஃப் ஐட்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி எஸ் உண்மை அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தோரு சீட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வந்து ஐம்பத்தி ஒம்போதோ என்னமோ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து செவன்டி செவன் அதாவது வந்து டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து அப்வோர்டு ட்ரெண்டில் இருக்குது பிஜேபி வந்து டவுன்வோர்டு ட்ரெண்டில் இருக்குது அதாவது முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே முப்பத்தெட்டு பர்சன்ட் வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஓட்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தோற்றுக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் வந்து மேகர் பர்சன்டேஜ்வாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்குது பிஜேபி ஆனால் இந்த முறை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கடந்த முறை வந்து பிஜேபிக்கு இருந்த நெகட்டிவ் இஷ்யூ இஷ்யூஸ் இந்த முறை இல்லைன்றாங்க ஒன்று வந்து பத்திதார் அந்த பட்டிதார் ஆந்தோலன் அவங்களோட அந்த ரிசர்வ் அவர் பேர் தான் ஹர்திக் பட்டேல் ஹர்திக் பட்டேல் அவர் அந்த ரிசர்வேஷன் இஷ்யூ வந்து இன்றைக்கி அவரே பிஜேபியில் போய் சேர்ந்துருக்கிறார் அப்புறம் வந்து ஓபிசிஸ் வந்து கணிசமான அளவில் வந்து கடந்த முறை வந்து காங்கிரஸுக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க இந்த முறை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க தலித்ஸோட ஓட்ஸ் வந்து போன முறை வந்து காங்கிரஸுக்கு ஆதரவு வந்தது உதாரணத்துக்கு யூனா இன்சிடென்ட் மாதிரி இந்த முறை அந்த அளவுக்கு பெரிய கோபம் வந்து பிஜேபி மேலே இல்லைன்றாங்க அதாவது டிமானிட்டைசேஷன்லேயும் ஜிஎஸ்டிலையும் வந்து மோடி மேலே பிஜேபி மேலே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இருந்த கோபம் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அந்த இப்போ கோவிடால் வந்து லாக்டவுனை வந்து ரொம்ப கந்தரகோலமாக அனௌன்ஸ் பண்ணி எந்த முன்னேற்பாடும் இல்லாமல் கோடிக்கணக்கானவர்கள் நாடு முழுதும் நடந்து போய் இன்ஃபேக்ட் சூரத் மாதிரியான இடங்களில் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்பட்ட பிறகும் மக்களுக்கு வந்து மோடி மேலே வந்து வருத்தம் இருக்க ஒழிய கோவம் இல்லை ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு குஜராத் மக்களுக்கு மோடி மீது வருத்தம் இருக்கிறது ஆனால் கோபம் இல்லை அதனால் ஓட்டை வந்து அவங்க
ஓட் பேங்க் அளவில் அவங்க காங்கிரஸால் வந்து அவங்க கூட நின்றாங்கனாலும் பிஜேபியால் அவங்கள வந்து பிஜேபியை வீழ்த்துகிற அளவுக்கு இந்த முஸ்லீம்ஸோட வாக்குகளோ அல்லது வந்து தலித்ஸோட வாக்குகளோ இல்லை ட்ரைபல் பெல்ட்டில் காங்கிரஸ் ஸ்கோர் பண்ணுது இப்போ கடந்த முறை பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபல் பெல்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தேழு சீட்டில் பதினஞ்சு சீட் அடிச்சுருக்காங்க பட் இந்த முறை வந்து வருத்தம் இருக்குது மக்களுக்கு ஆனால் வந்து அவங்களால் வந்து பிஜேபிக்கு எதிராக ஓட்டை குத்துவாங்களான்றது தெரியல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் வந்து தோத்த பிறகு அதாவது கம்ப்ளீட்லி வந்து இதாக இருக்குது அதாவது வந்து காணாமல் போயிருக்குது இப்போ டோட்டலாக காணாமல் போயிருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆட்சியை பிடிக்க முடியல வெஸ்ட் பெங்காலில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு வருஷத்து மேலே ஆட்சியை பிடிக்க முடியல ஒடிசாவில் பல ஆண்டுகளாக முடியல டெல்லியில் முடியல பட் அன்ஃபார் ஃபார்ச்சுனேட்லி குஜராத்தில் வந்து காங்கிரஸ் அலைவாக தான் இருக்குது மற்ற மாநிலங்களை மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போகல அந்த பேஸ் இன்னமும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது பட் இந்த முறை வந்து ராகுல் காந்தி யாத்திரை போகிறாரு எல்லாம் பண்ணுறாரு ஆனால் குஜராத்துக்கு உள்ளே வந்து அவர் வந்து பெரிய அளவில் போகல சுத்தமாக போகல ஆனால் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு திடீர்னு மோடியோட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தது ரொம்ப சைலண்ட்டாக அமைதியாக காங்கிரஸ் வந்து குஜராத்தின் கிராமப்புற பகுதிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் அபாயகரமானது நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்னார் அதாவது அவர் வந்து மோடியோ மோடி நான் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தோன்னா ஐ வாஸ் ஷாக்டு அதாவது எவ்வளோ ஷார்ப்பாக வந்து நரேந்திர மோடி பாலிடிக்ஸை ஒத்து பார்க்குறாரு அவர் வந்து திரும்ப திரும்ப தான் ஜெயிச்சாலும் இந்த முறையும் தான் தான் அவர் தான் ஜெயிக்க போகிறாருன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் ஸ்டில் அவர் ஏன் வந்து சின்ன சின்ன உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ லெவல் இஷ்யூஸ் கூட வந்து அவர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் காங்கிரஸ் வந்து சைலண்ட்டாக வந்து கீழே ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றது மோடியோட அந்த ஒரு இதை வந்து உயர்வு நகர்ச்சியாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அப்படி நான் அதை வந்து யாராக இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து அதை அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கிரெடிட்டை கொடுத்து தான் ஆகணும் மோடியோட ஷார்ப்பு பொலிட்டிக்கல் ஐஸுக்கு அந்த கூர்மையான அரசியல் கழுகு பார்வை கொண்ட பிரதமரின் கண்களுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி குஜராத்துக்குள் அமைதியாக ஆரவாரமின்றி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தென்பட்டதும் அதை அவர் அவதானித்ததும் அதை வெளிப்படையாக சொல்லி எச்சரித்ததும் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து தொடர்ச்சியாக கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டு காலமாக அதற்கு மேலாகவே ஆட்சியை கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்த முறையும் அவர்கள் தான் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பது கிட்டத்தட்ட வந்து எழுதப்படாத ஒரு விதியாகத்தான் இருக்கிறது எட்டாம் தேதி அஃபிஷியலாக வந்துடப்போகுது பட் அவர் எப்படி வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி ஒரு இப்படி ஒரு ராட்சசத்தனமாக வந்து அவரால் வேலை செய்ய முடிகிறது அதாவது வந்து பாலிடிக்ஸ்ன்றது அவங்களுக்கு வந்து போத் மோடி அண்ட் அமித்ஷா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட்ஸ் அண்ட் என்ஸ் வித் எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது அவர் குஜராத்தில் போய் அவங்க கட்சி அலுவலகத்தில் தலையில் அமர்ந்தெல்லாம் பேசலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச காங்கிரஸில் எந்த சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டரும் அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு நாட் பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி எலெக்ஷனுக்கு கட்சி அலுவலகங்களுக்கு போய் தரையில் உட்காந்து பேசுனதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை ஸோ இந்த நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜகவை காங்கிரஸோ அல்லது எதிர்கட்சிகளோ வீழ்த்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபமானதல்ல குஜராத்தில் ஜெயிக்கக்கூடிய வெற்றி என்பது இன்றைக்கி ஜோயா ஹசன் மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் அவர் ஒரு குறுத்த மதி கொண்ட பெண்மணி காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாறு குறித்து நிரம்ப எழுதியிருக்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரச்சனைகள் குறித்து தொடர்ந்து துல்லியமாக அவதானித்து எழுதக்கூடிய ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானி அவர் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட் ஜோயா ஹசன் அவர் பெண்மணி அவர் வந்து இன்றைக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னால் வந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்கிறார் அதில் அவர் சொல்கிறார் இந்த கா பிஜேபியை வீழ்த்துவது என்பது காங்கிரஸுக்கு வந்து ஐடியலாஜிக்கலாகவே காங்கிரஸுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு அவங்க ஆ ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு திருமதி ஜோயா ஹசன் அவர்களுடைய அந்த பாயிண்ட்டு மீடியா வந்து காங்கிரஸுக்கு எதிராக நேஷ்னல் மீடியா இருக்குது சிஸ்டமேட்டிக்காக மீடியா வந்து மீடியா ஹேட்ஸ் காங்கிரஸ் இப்போ காங்கிரஸ் வந்து பிஜேபியை ஃபைட் பண்ணுறதை விட அதிகமாக மீடியாவை ஃபைட் பண்ண வேண்டியது இப்படி ஒரு ஹோஸ்டைல் மீடியா மனசாட்சி இல்லாத மீடியா காங்கிரஸ் வந்து சவுத் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் மகாராஷ்டிராலையும் ராகுல் ராகுல் காந்தியோட பாத யாத்திரா கிடைச்ச அந்த வரவேற்பை கம்ப்ளீட்டாக இருட்டடிப்பு செய்த மீடியா குஜராத் இமாச்சல பிரதேஷ் தேர்தல் முடிவு முடிவு தெரிந்த பிறகு அஃபிஷியலாக வந்த பிறகு காங்கிரஸை இன்னமும் ஏறி மிதிக்கும் மக்கள் மத்தியில் காங்கிரஸ்
என்பது குறித்து புரிதல் இல்லாமல் இருக்கிறது ரைட் ஆஃப் சென்டராக போகிறதா லெஃப்ட் ஆஃப் சென்டராக இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு கம்ப்ளீட் ரைட் ஆஃப் சென்டராகவும் போக முடியல நடுநிலைன்னு ஒன்று பில்லன் ஆகி போச்சு ஒரு ஆம் ஆத்மி மாதிரியான சாஃப்ட் இந்து துவாவையும் பெடல் பண்ண முடியல ஸோ கந்திரகோணமாக நிற்குது காங்கிரஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ் காங்கிரஸ்க்கு இந்த ரெண்டு மாநில தேர்தல் முடிவுகள் வந்தோன்னே மீடியா இன்னமும் ஏறி மிதிக்கும் காங்கிரஸை ஸோ காங்கிரஸுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல் அப்படின்னு அந்தமாக சொல்கிறாங்க இந்த எலெக்ஷனில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து ஆம் ஆத்மி உள்ளே வந்திருக்காங்க நிறையா ஸ்டேட்டில் வந்து அவங்க வந்து இறங்கினாங்க ஒரு லாட் ஆஃப் நாய்ஸ் மே அவங்களால கேட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஆனால் பஞ்சாபில் மட்டும்தான் அவங்களால ஆட்சி பிடிக்க முடிச்சு இந்த இடத்துல அவங்க பர்டிகுலராக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குஜராத் எலெக்ஷன்ஸோட வந்து எம்சிடி எலெக்ஷன்ஸை வச்சுட்டாங்க எங்களை பார்த்து மோடி பயப்படுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கிளைமை வைக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆம் ஆத்மி எங்கெல்லாம் வளர்ந்துச்சோ அங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸோடைய ஓட் பேங்கை காலி பண்ணி தான் வளர்ந்தாங்க பட் குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அர்பன் ஏரியாஸில் பிஜேபி தான் வந்து காங்கிரஸ் விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ அவங்களுடைய வளர்ச்சிங்கிறது குஜ் பிஜேபிக்கு ஒரு டென்ட்டை ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் சொல்லப்படுது ஒருவேளை ஆம் ஆத்மிக்கு இடங்கள் எடுத்தால் அது பிஜேபியை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குமா நகர்ப்புறங்களில் கிடைத்தால் பிஜேபியை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் கிராம பகுதிகளில் கிடைத்தால் காங்கிரஸை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் இப்போ ஆம் ஆத்மி கட்சி என்னென்னா ஆரம்ப காலத்தில் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த மதிப்பு அந்த மவுசு இப்போ இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூரல் கா குஜராத்தில் காங்கிரஸ் இன்னமும் ஸ்ட்ராங் பிளேயராக தான் இருக்காங்க அர்பன் செக்டாரில் வந்து பிஜேபியை ஓரளவு ஷேக் பண்ண முடியுது ஆம் ஆத்மியால் ஆனால் வாக்குகளாக மாற்ற முடியாதுன்றாங்க இங்கே ரஜினிகாந்துக்கு இருந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமை இப்போ ரஜினி ரஜினி ரஜினின்னு இப்போ ரஜினி வந்திருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் ஒன்றும் ஆயிருக்காது படுதோல்வி தான் சந்தித்திருப்பார் ஏன்னா பூத் கமிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒன்றே கிடையாது இன்றைக்கி ஐம்பத்தோராயிரம் பூத் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் பூத்ஸ் குஜராத் ஐம்பத்தோராயிரம் பூத்துலேயும் ஏஜெண்ட் போடுற அளவுக்கு ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு பவர் கிடையாது அண்ட் இட்ஸ் அப்பீல் வந்து மோர் ஆன் சிட்டிஸ் அர்பன் ஏரியாஸ் நாட் ஆன் ரூரல் ஏரியாஸ் பட் போத் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ரெண்டிலுமே பூத் கமிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆம் ஆத்மியால் பெருசாக நிற்க முடியல மக்களை வந்து வாக்களிக் மக்கள் கேட்குறாங்க ஆனால் ஓட்டு போடுற லெவலுக்கு வருவாங்களான்னா அது மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் கிடையாது அது இந்த தேர்தலில் கிடையாது மேபி அடுத்த எலெக்ஷனில் வரலாம் அதனால் ஆம் ஆத்மி கட்சி வந்து பெரிய த்ரெட்டு கிடையாது மோடிக்கு அப்படி அவங்க உடச்சாங்க ஆனாலும் ஓரளவு நகர்ப்புறங்களில் தே கேன் மேக் டென்ட் பட் பிஜேபியை தோக்கிற தோக்கடிக்கிற அளவுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களால ஓட்டை வந்து உடைக்க முடியாது அப்படியே உடைச்சாலும் அவங்க போத்து காங்கிரஸ் ஓட்டையும் உடைப்பாங்க பிஜேபி ஓட்டை உடைப்பாங்க அண்ட் காங்கிரஸ் அளவுக்கு பிஜேபி எதிர்கட்சியாக வளரல தேர்ட்டி எயிட்டு பர்சன்ட் ஓட்ஸ் இருக்குது அது உடைய நாளில் பிஜேபிக்கு வந்து ஆம் ஆத்மிக்கு வந்துடாது ஒரு சூரத் முனிசிபாலிட்டியில் வந்து அவங்க ஏதோ ஒன்று ஒரு முப்பது நாற்பது சீட் ஜெயிச்சாங்கன்றதுனால வந்துட முடியாது ஸோ ஆம் ஆத்மி கட்சியோ ஏமி ஏஐஎம்ஐஎம்மோ இந்த தேர்தலில் வந்து பெரிய அளவில் ஒன்றும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாது இந்த முறை அங்கு பிஜேபி வெற்றி பெற்று ஏழாவது முறையாக ஆட்சியை குஜராத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது அநேகமாக முடிவான விஷயம் என்று தான் எனக்கு படுகிறது ஏன்னா காங்கிரஸால் வந்து உள்ளே போய் மக்களோட மனங்களை மாற்றக்கூடிய அளவுக்கான பிரச்சாரத்தை செய்ய முடியல ஒரு டிமானிட்டைசேஷனையும் ஜிஎஸ்டியும் ராகுல் காந்தியோட அக்ரஸிவ் கேம்பெயின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்தது இந்த முறை அவர் குஜராத்தை வந்து கண்டுக்கவே இல்லை அந்த ஒரு பாலத்தில் வந்து நூற்றம்பது பேர் இறந்து போனாங்க அது ஒரு இடம் மோர்பி பிரிட்ஜ் மோர்பி பிரிட்ஜ் அந்த இஷ்யூ பற்றி ராகுல் காந்தி என்ன பேசினார் பொலிட்டிகலைஸ் பண்ண விரும்பல என்னங்க பேச்சு இது அதை பொலிட்டிசைஸ் பண்ணி தாங்க ஆகணும் பொலிட்டிசைஸ்ன்றது கெட்ட வார்த்தை கிடையாது அரசியல் மயமாக்குறதுன்றது கெட்ட வார்த்தை கிடையாது ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார் அவர் ரொம்ப அதிர்ச்சி தரக்கூடிய பேச்சு நூற்றி ஐம்பது பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் நெருங்குது ஒருத்தனை கூட கைது பண்ணலை பொலிட்டிக்ஷன் ஒருத்தனை கூட கைது பண்ணலை வாட்ச்மேனை பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருக்கானுங்க வெளி வரல அந்த இஷ்யூ எவ்வளோ பெருசாக எடுத்து அதாவது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் இந்த காங்கிரஸ் பார்ட்டி கூட உட்காந்து ஹேமர் அண்ட் டாங் ஆனால் ராகுல் காந்தி தலைகீழ பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாரு இது எப்படி எடுப்படும் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது மனித உயிர்கள் போயிருக்கின்றன இதே ஒரு காங்கிரஸ் ரூல்டு ஸ்டேட்டில் இப்படி நடந்ததுன்னா மோடியும் அமித்ஷாவும் பிஜேபியும் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எதிரி குதிச்சிருப்பாங்கல்ல ராகுல் காந்தியையும் சோனியா காந்தியையும் பிரியங்கா காந்தியும் தூக்கில் போடணும்னு பேசியிருப்பாங்கல்ல ஆனால் ராகுல் காந்தி என்ன பேசுகிறாரு தேர்தல் நெருங்கி வருதுங்க நான் அரசியல்வாக்க விரும்பவில்லைன்றாரு இதெல்லாம் இன்னும் ஒரு அரசியல்வாதி பேசுகிற பேச்சு ஸோ ராகுல் காந்தி இஸ் நாட் அ மேட்ச் ஃபார் மோடி இதுதான் உண்மை கையில் இஷ்யூஸை கொடுத்தாலும் உங்கள
கம்யூனல் லாங்குவேஜை இந்த தேசத்தோட உள்துறை அமைச்சர் பேசுகிறார் இன்றைக்கி கூட வந்து வயரில் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கலில் ஓய்வு பெற்ற ரெண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அது குறித்து கடுமையாக எச்சரித்திருக்கிறார்கள் தேர்தல் கமிஷன் அமித்ஷா மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க முன் நடத்தை மா மாதிரி எம்சிசி மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் எதிரானது அமித்ஷாவோட பேச்சு ஒரு நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் வந்து கலவரக்காரர்களுக்கு பாடம் கற்பித்தோம்னு சொல்கிறது பழி வாங்கக்கூடிய பேச்சு அரசியலமைப்பு சாசனம் யாரையும் பழி வாங்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதில்லை அது நீதியை நிலைநாட்டுவதற்காக அனைத்து மக்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் ஓடிப்போச்சு ஒரு தலைமுறை நடந்த ஒரு துயரமான சம்பவத்தை மனிதர் இந்திய கோ இந்திய வரலாறின் கருப்பு பக்கத்தை மீண்டும் நினைவுப்படுத்தி நாங்கள் பாடம் கற்பித்தோம்னு ஒரு உள்துறை அமைச்சர் பேசுவது எவ்வளவு அவலமானது இதெல்லாம் நாடாக சுடுகாடாக இது ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லை இதில் கொடுமை என்னென்னா அதை காங்கிரஸ் கட்சியே பெருசாக பேசலாம் இதை வந்து எதிர்த்து வந்து இது வந்து அப்பட்டமான விதிமுறை மீறல்னு பேச வேண்டிய காங்கிரஸ் கட்சி மௌனம் காக்கிறது இரண்டு தனிநபர்கள் அது தவறுன்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் வந்து பில்கிஸ் பானு கேஸ்லையும் பில்கிஸ் பானு கேஸில் அந்த பாலியல் வன்புணர்வு செய்த மிருகங்களை வெளியில் பதினோரு மிருகங்களை மனித உருவில் நடமாடும் மிருகங்களை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வெளியே விடுதலை செய்த பிறகு இந்தியா முழுவதும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியாவுக்கு வெளியில் பேசுச்சு குஜராத் உள்ள பேசலை அப்ப காங்கிரஸ் கட்சி ஜோய் ஹசன் அவர்கள் சொல்றது போல காங்கிரஸ் கட்சியோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டென்சியல் கிரைசிஸ் என்ன பண்றது வளர்ந்தோங்கி இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மதவாதம் என்பது குஜராத்தில் பீக்ல இருக்குது இட்ஸ் அ லெபாரட்டரி ஆஃப் இந்துத்வா ஐடியாலஜிஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்ட் அங்க பீக்ல இருக்குது பெரும்பான்மை இந்து மதவெறி என்பது அதற்கு எதிரான எத்தகைய அரசியல் நிலைப்பாட்டை எடுப்பது என்பதில் காங்கிரஸ் கடும் குழப்பம் நிலவுகிறது அப்ப யார் நம்புவா காங்கிரஸ் இந்துஸும் நம்ப மாட்டாங்க முஸ்லிம்ஸும் நம்ப மாட்டாங்க யார் தான் காங்கிரஸ் நம்புவோம் இதுதான் காங்கிரஸோட பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு குஜராத் வந்து மறுபடியும் எட் அனதர் சேலஞ்ச் இப்போ அமித்ஷாவோட ஸ்பீச்சுக்கு எவ்வளோ தூரம் காங்கிரஸ் கட்சி ரியாக்ட் பண்ணிடணும் இன்ன வரைக்கும் ரியாக்ஷன் இல்லை அமித்ஷா பேசி மூணு நாள் ஆகுது எவ்வளோ பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டு நாங்கள் பாடம் கற்பித்தோம் என்பதன் மூலமாக அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் இந்த தேசத்தின் உள்துறை அமைச்சர் அங்கு நடைபெற்ற மூவாயிரம் இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டது அவருடைய கோடானு கோடி ரூபாய் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் சூறையாடப்பட்டது உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு பல வழக்குகளை மும்பைக்கு குஜராத்துக்கு வெளியே மாற்றி அதில் பலர் குற்றவாளிகள் என்று தண்டிக்கப்பட்டார்கள் மாயா கொண்டானியாவ இருக்கட்டும் பில்கிஸ் பான வழக்கில் இருக்கலாம் இருக்கட்டும் ஷாரோபுதீன் கேஸில் சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்கட்டும் அவர்களெல்லாம் குற்றவாளிகள் என்று நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பளித்தன இதற்கெல்லாம் யார் பொறுப்பு பாடம் கற்பித்தோம் என்று உள்துறை அமைச்சர் சொல்வதன் மூலமாக என்ன செய்தியை பரப்புகிறார் எவ்வளோ பெரிய கம்யூனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு சிறுபான்மை மக்களை கொலை நடுங்க வைக்கக்கூடிய பேச்சு அது தேர்தல் காலத்தில் பேசக்கூடிய இந்த பேச்சு பொங்கி எழுந்திருக்க வேண்டிய காங்கிரஸ் நவதுவாரங்களையும் பொத்தி கொண்டு அமைதியாக இருக்கிறது அப்போ இந்த காங்கிரஸை யார் நம்புவா ரெண்டு தனி நபர்கள் மாரல் கோட் ஆஃப் கான்டக்டை அமித்ஷா மீறிட்டார்னு எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க காங்கிரஸ் கட்சி பதிலே சொல்லலை தேர்தல் ஆணையம் சில சில பத்திரிகைகள் வந்து தலையங்கங்கள் எழுதின அவ்வளவுதான் சீதாராம் யெச்சூரி ரியாக்ட் பண்ணார் சிபிஎம்ல இருந்து இது தவறுன்னு வேற யார் பேசினா அப்ப இந்த நாட்டின் மனசாட்சி என்பது வந்து எவ்வளவு ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டை கிளற வேண்டாம் நடந்தது நடந்து போட்டோம் வாஜ்பாய் சொன்னார் ஃபர்கட் அண்ட் ஃபர்கியூன்னார் பார்லிமெண்ட்ல அந்த பெருந்தன்மை அது குறைஞ்சபட்சம் அது தப்புன்னு உணரக்கூடிய மனசாக இருந்தது நம்ம கடந்து போனோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேயே தேங்கிட முடியாது ஒரு நாடு ஃபர்கட் அண்ட் ஃபர்கியூனார் மறந்துரு மன்னிச்சிருன்னார் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு ஒரு இனப்படுகொலையை கிளறி அதில் குளிர்காயக்கூடிய போக்கு தானே இன்றைக்கி இருக்குது அப்போ இந்த ட்ரெண்டு தானே உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு வரைக்கும் வரும் அப்போ இது எவ்வளோ அபாயகரமான ஒரு போக்கு ஏன்னா இது ஒன்று தான் அவங்களுக்கு ஓட்டை கொண்டு வரும் குஜராத்தில் இருபது வருஷமாக நாங்கள் இதை செஞ்சோன்னு அவங்களால ஓட்டு கேட்க முடியல அவங்க மேனிஃபெஸ்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய சாதனைகளை சொல்லி அவங்களால ஓட்டு கேட்க முடியல மாறா என்ன சொல்கிறாங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அது எல்லா மாநில பிஜேபி ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பேசுகிறாங்க அதை கர்நாடகாவில் பொம்மை பேசுகிறாரு பிப்ரவரியில் எலெக்ஷன் அஸ்ஸாம் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசுகிறார் உத்தராகண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசுகிறார் ஹிமாச்சல் பிரதேசில் எலெக்ஷன் முடிஞ்சது பிஜேபி சிஎம் அவர் பேசுகிறார் இப்போ குஜராத்தில் பேசுகிறாங்க குழு அமைச்சிட்டாங்க யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட பேசுகிறார் ரெண்டாவது என்ன பேசுகிறேன் தேர்தல் நேரத்தில் வந்து கலவரங்களில் ஈடுபட்டாங்கன்னா நஷ்டஈடு வழங்குறதை பற்றி யார் கலவரம் பண்ணாலும் அவங்ககிட்ட அந்த நஷ்டஈடு வழங்கிறதுக்கு சட்டம் கொண்டு வரும்
சிறுபான்மையின மக்கள் மீதான தாக்குதலை மட்டுமே குறி வைத்து மீண்டும் ஒரு தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது ஆன்டி ரேடிகலைசேஷன் அந்த மேனிபெஸ்டேஷன் பூரா மேனிபெஸ்டோ பூரா பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபியோட மேனிபெஸ்டோ பூரா பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இதை செஞ்சோம் அதனால எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு எதுவுமே இல்லைங்க மாறாக சிறுபான்மையின மக்களை மீண்டும் 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 எதிரியாக சித்தரித்து ஒரு செயற்கையான எதிரி இருப்பது தான் இன்றைக்குமே ஃபேசிஸ்டுகளுக்கு லாபம் இது ஹிட்லர் ஜெர்மனியில் செய்தது அதைத்தான் இங்கே பிஜேபி செய்து கொண்டிருக்கிறது இருபது ஆண்டுகளாக தன்னுடைய சாதனை குஜராத்தில் இது என்று சொல்லி பிரதமர் மோடியாலேயோ அல்ல அவருடைய பிஜேபியாலோ ஓட்டு கேட்க முடியவில்லை மாறாக நீங்கள் சிறுபான்மையின மக்களை மட்டுமே குறிவைத்து விஷயங்களை கட்டமைப்பதன் மூலமாக இஷ்யூஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறது மூலமாக சமூகத்தை இரு ஊராக மீண்டும் பிளக்கிறீர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிளந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த தேர்தலிலும் அந்த பிளவு வேலை ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் சிறுபான்மையின மக்களை எதிரியாக பெரும்பான்மை மக்களை முன்னால் நிறுத்துவதன் மூலமாக மீண்டும் ஒரு முறை வெற்றி பெறலாம் என்று நீங்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் ஏனெனில் சமூகமே அங்கு சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக திரண்டு எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது இதுதான் இந்தியாவின் சாபக்கேடு இன்றைக்கு இதில் ட்ரைவல்ஸுடைய ஓட்டு வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து பிஜேபி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதா சொன்னாலும் பெருசாக அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு செல்வாக்கு இல்லை அப்படிங்கிற விஷயமே சொல்லப்படுது ஏன்னா அவங்க நிறைய இஷ்யூஸ் வைக்கிறாங்க அது எதுவுமே வந்து கிளைம் பண்ணல எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதர் ஸ்டேட்ஸில் கூட இல்லை அப்படிங்கும்போது ட்ரைபல்ஸை ஏன் பிஜேபி புறக்கணிக்குது மேலே வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் கொடுத்துட்டோம் பிர்சா முண்டாக்கு நாங்கள் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் க்ரௌண்ட் லெவலில் அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு க்ரௌண்ட் ரிப்போர்ட் சொல்லுது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எங்கே சார் வருது இது வந்து முரண்பாடுகளின் மற்றும் ஒரு முக்கியமான அம்சம் குறியீட்டு அளவில் தலித் மக்களுக்கு பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுப்பார்கள் ஒரு தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவரை ஒரு ஷெடியூல்டு ட்ரைபை சேர்ந்தவரை ஷெடியூல் காஸ்ட்டாக அவர் கோவிந்த இவர் ராம்நாத் கோவிந்த பிரதமர் வந்து குடியரசுத் தலைவராக ஆக்குவார்கள் ஆனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் தலித் மாணவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் உயர்கல்வியில் முற்றிலுமாக தொடக்கி எறியப்படும் அதுதானே வந்து ஆந்திர பிரதேசில் அந்த மாணவன் இறந்து போனாங்க ரோஹித் அப்துல்லா அவங்க கேஸ் தலித் மாணவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் மறுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி வந்து பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியை முர்முவை வந்து திரௌபதி முர்முவை குடியரசுத் தலைவராக ஆக்குவார்கள் ஆனால் ட்ரைபல்ஸுக்கு எதிரான மலைவாழ் மக்களுக்கான தாக்குதல்கள் எதிரான தாக்குதல்கள் என்பது நாளும் பொழுதும் தொடர்ந்து நடக்கும் பிரசவம் பார்க்க முடியாமல் மறித்து போகக்கூடிய மலைவாழ் பழங்குடியின பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது என்பது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏன்னா அவர்களுக்கு ஆதார் கார்டு இல்லை ஆதார் இருந்தால் தான் வந்து குஜராத்தில் நீ மருத்துவம் பார்க்க முடியுன்றான் நீ ஆதார் கொடுக்க வேண்டிதானே அவங்கக்கிட்ட போய் என்ன அந்த டாக்குமெண்ட் எதிர்பார்ப்ப இத்தனைக்கும் அங்கே ஒர்க் பண்ணக்கூடிய என்ஜிஓஸ் இருக்காங்க அவர்கள் வந்து இவர்கள் தகுதியானவர்கள் என்று அவங்க இடம் காண போகிறாங்க ஆனாலும் உங்களால் செய்ய முடியல அங்கே ட்ரெடிஷ்னலாக காங்கிரஸ்க்கு ஒரு ஓட் பேங்க் இருக்குது ட்ரைபல்ஸ் மத்தியில் இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் சீட்டில் பதினஞ்சு சீட் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த முறை என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியாது இதில் மத மாற்ற தடை சட்டம் போன்றவை தலித் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல பழங்குடியின மக்களுக்கும் எதிரானவை ஏன்னா அவங்க வந்து தே நாட் ஹிண்டூஸ் ட்ரைபல்ஸ் ஆர் நாட் ஹிண்டூஸ் பழங்குடியின மக்கள் இந்துக்கள் அல்ல எல்லாரும் இந்துக்கள் 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 சொல்லி அரவணைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சூட்சமத்தின் அந்த அட்டூழியத்தின் ஒரு மற்றும் ஒரு நீட்சி தான் ட்ரைபல்ஸையும் போய் வந்து பழங்குடியினராக சேர்த்து பழங்குடியினரையும் வந்து இந்துக்கள் என்று சொல்வது புத்த புத்திஸ்ட்டை சொன்ன மாதிரி ஜெயின ஜெயின் ரிலிஜனை சார்ந்தவங்களை சொல்ல மாதிரி சீக்ஸை சொல்கிற மாதிரி கிறிஸ்டியனும் முஸ்லீமும் இல்லாதவங்க எல்லாரும் இந்துஸும் உள்ள ஆரம்பிச்சுப்பாங்க அந்த காலம் தான் ட்ரைபல்ஸ் கிட்ட நடக்குது பட் ட்ரைபல்ஸ் ஆர் நாட் ஹிண்டூஸ் இன்னொன்று நீ மத மாற்ற தடை சட்டம் போன்றவை அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் ஆனால் ஓட்டு வருது இதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல் அங்கே வருது அதை அதை காமிச்சு வேறு இடத்துல வருது அப்போ இதை எதிர்த்து ஒரு சாலிடு பாலிடிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிரதான கட்சியான காங்கிரஸ் திசை தெரியாமல் இருப்பதால் சி இந்த ப்ராப்ளத்தோட உச்சகட்டமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காங்கிரஸ் கட்சியோட பலவீனம் தான் ஏன்னா குஜராத் தேர்தல் முடிவுகள் என்பவை இந்தியா எந்த திசையில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அந்த திசையில் மேலும் நாட்டின் பயணத்தை வலுப்படுத்தும் சைக்கலாஜிக்கலாக மதவாத சக்திகளுக்கு மேலும் ஒரு பிடிமானமும் வலிமையும் கூடிவிடும் இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் அல்லது இதில் வந்து ஓரளவு ஸ்ட்ராங் ஃபைட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டஃப் ஃபைட் கொடுத்தாங்கன்னா காங்கிரஸால் கொடுக்க முடியுது பிஜேபியோட எண்ணிக்கையை தொண்ணூத்தொம்போதுலேருந்து ஒரு எண்பத்தொம்போதாக குறைக்க முடிஞ்சால் கூட பெரிய விக்ட்ரி பட் வாய்ப்பு குறைவுன்னு தான் தோணுது ஏன்னா
ஸோ காங்கிரஸை ஹிந்துஸும் நம்ம தயாராக இல்லை முஸ்லீம்ஸும் நம்ம தயாராக இல்லை இதுதான் காங்கிரஸோட ப்ராப்ளம் ஆகவே இந்த தேர்தல்கள் என்பவை குஜராத்தில் நடக்கக்கூடிய தேர்தல்கள் என்பவை இந்தியாவின் ஹிந்துத்வா லெபாரட்டரியாக கருதப்பட்ட அந்த மாநிலத்தில் மீண்டும் ஒரு முறை பிஜேபி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பை தான் கொடுத்திருக்கிறது அவர்கள் பேரதிசயம் பேரதிசயம் நிகழ்ந்தாலுடைய அங்கே குஜராத்தில் பிஜேபி தோற்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ அடுத்த ஒன்றரை ஆண்டுகள் வரக்கூடிய மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக இது இருக்கும் என்று அவர்கள் இதை தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வார்கள் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை இது எதிர்கட்சிகளின் தோல்வி குஜராத் முடிவுகளுக்கு பிறகாவது எதிர்கட்சிகள் வந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கள் அனைவருக்கும் தாழ்வு என்கின்ற அந்த தத்துவத்தை அந்த தத்துவத்தின் சாராம்சத்தை உள்வாங்குவார்களே ஆனால் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தப்பி பழிக்க முடியும் இல்லைன்னா இது போன்ற தொடர்ந்த வெற்றிகள் நாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் மோடியின் மிகப்பெரிய பலம் எதிர்கட்சிகளுக்கு தோல்வியை பரிசாக கொடுத்தது அல்ல மாறாக தோல்வி மனப்பான்மையை பரிசாக கொடுத்தது இட் இஸ் நாட் டிஃபிட்ஸ் பட் டிஃபிட் இஸ்ட் மென்டாலிட்டி விச் மோடி ஹேஸ் பிரசன்டட் டு த அப்போசிஷன் அந்த தோல்வி மனப்பான்மை மேலும் வலுப்படுவதற்கு குஜராத் தேர்தல்களில் பிஜேபி வெற்றி பெறுவது உதவியாக உதவியாக அமையும் அப்புறம் கர்நாடகாவில் ஒருவேளை காங்கிரஸ் ஜெயிச்சுனா கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆகணும் ஒருவேளை அங்கேயும் போச்சுன்னா ஃபினிஷ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் அ டன் டீல்னு வாங்க அப்பயே இது வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு முன்பேயே ஒரு மக்களவை தேர்தல்கள் இல்லை மூன்றாவது முறையாக ஒரு ஆட்சி ஒரு கட்சி ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் அதுவும் பெரும்பான்மை மதவெறியை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டு விடும் என்றால் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களை கொண்ட ஒரு தேசத்தில் அது எத்தகைய சமூக கொந்தளிப்புகளை ஏற்படுத்தும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுதாவது தங்களிடையே உள்ள அற்பத்தனமான மத ஆச்சரியங்களை கைவிட்டு அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஒன்றுபடுவது ஒன்றுதான் இந்த பெரும்பான்மை மத வெறியிலிருந்து இந்தியாவை காப்பாற்ற முடியும் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த பெரும்பான்மை மத வெறி இந்தியாவை சவக்குழி கட்டி சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்திய ஜனநாயகம் சவக்குழியை நோக்கி பயணிக்கிறது மேலும் மேலும் இந்த தேர்தல் வெற்றிகள் ஜனநாயகத்தின் வெற்றி என்று எவராது கருதுவார்களே ஆனால் அவர்கள் ஒன்று மூடர்களாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசும் வலதுசாரி சித்தாந்த அயோக்கியர்களாக இருக்க வேண்டும் இது வந்து ஜனநாயகத்தின் மீதான தாக்குதல் எப்படிங்க அஞ்சாயிரம் கோடி தேர்தல் ஃபண்டு வச்சுருக்கவனையும் ஐம்பது கோடி தேர்தல் ஃபண்டு வச்சுருக்கவனையும் ஒன்றாம் மாதம் விட்டு தேர்தலில் யார் ஜெயிக்கிறீங்க பார்த்துக்கோங்க மக்கள் முடிவு பண்ணுறது என்ன பேச்சு இது இது தேர்தலா இது ஆயிரத்தி அறுநூறு நூற்றி அறுபது கோடி ஒரு கட்சிக்கு வருமா பத்து கோடி இன்னொரு கட்சிக்கு வருமா என்ன இது பேர் தேர்தலா அது எதுக்கு நடத்துறீங்க தேர்தலை அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுங்களே அப்போ இது தேர்தலே கிடையாது இது எப்படி ஒரு ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்கில் நடக்கிற தேர்தலா இது மறந்துடாதீங்க காங்கிரஸ் ஜெயித்த தேர்தல்களில் கூட பிஜேபி பெரும் பண பலத்துடன் தான் காங்கிரஸ் எதிர்கொண்டது இப்போ இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து பிஜேபி சந்தித்த எல்லா தேர்தல்களிலுமே கிட்டத்தட்ட காங்கிரஸ் இணையான பணபலம் பிஜேபிக்கு இருந்தது பெரும் பணம் முதலைகள் கார்பரேட்ஸ் பிஜேபிக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஒம்போதுலேயும் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் ஆட்சி காலத்திலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பத்தொம்போதுல பிஜேபிக்கு மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்க கதை நாரி போகும் அதனாலதான் ஏடிஆர் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்ல இருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி சார் வெளியில தெரியாத ஸ்டோரி நிறைய இருக்குது அந்த ஸ்டோரியே வந்து நூத்தி அறுபது கோடி வந்து அவனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தொண்ணூத்தி நாலு பர்சன்ட் பிஜேபிக்கும் பத்து கோடி காங்கிரஸ்க்குனா இதெல்லாம் நாடா சுடுகாடா இது எதுக்கு தேர்தல் இந்த கருமத்துக்கு எதுக்கு தேர்தல் நடத்துற சீட்டு ஊழிக்கு போட்டு வேணா சாஸ்திரத்துக்கு ஒரு பத்து சீட்டை எதிர்கட்சிகள் வச்சுக்கணும் மொத்தத்தை நீங்களே அழிக்க போடுங்களா எது எலெக்ஷன் முந்நூறு ஜெட்டு விமானங்கள் நாலு ஒன்றுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் போய் கொண்டிருக்கின்றன இந்த பணபலம் உள்ள பிஜேபியை வெற்றி கொள்வது என்பது காங்கிரஸுக்கோ எதிர்கட்சிகளுக்கோ மிகப்பெரிய ஒரு சவால் ஒன்றுபட்டால் மட்டும்தான் இது சாத்தியம் இதுவரை எங்களுடைய நன்றி